Das Thema Entgiften ist in aller Munde. Schwermetalle, Umweltgifte, chemische Stoffe belasten unseren Körper. Wie können wir diese Stoffe wieder loswerden? Von welchen Giften reden wir überhaupt? Erstens die Medikamente. Medikamente werden vom Körper abgebaut. Das Endresultat sind Stoffwechselprodukte, die körperfremd sind und die irgendwie wieder ausgeschieden werden müssen. Nehmen wir die Schwermetalle. Wie kommen wir zu Schwermetallen? Die Umwelt ist voller Schwermetalle. Die Luft, was wir essen, Impfstoffe führen zu Quecksilber- und Bleibelastungen und so weiter. Wir sind diesen Schwermetallen ausgeliefert. Nehmen wir die Pestizide. Wir können essen, was wir wollen. Es sind immer irgendwelche Giftstoffe, die, die gespritzt worden sind auf unserem Gemüse und den Früchten drauf. Strahlenbelastungen, denen sind wir ausgesetzt, ob wir wollen oder nicht. Wir haben alle unsere Fernseher, unsere mobilen Telefone in der Nähe. Wir sind Tag und Nacht diesen Strahlen ausgesetzt und die haben einen Eis Einfluss auf unseren Körper. Zuletzt, unser Körper selber produziert Stoffwechselprodukte. Wenn du ein Spiegelei isst, dann werden diese Aminosäuren im Körper umgewandelt. Es entsteht Ammonium im Darm. Das sind auch Giftstoffe, die als Abfallprodukte unserer eigenen Nahrung entstehen. Schließlich noch die E-Stoffe. Es gibt mehrere hundert E-Stoffe, die sind zugelassen. Aber viele von diesen E-Stoffen sind eben auch Giftstoffe. Dann wird von den Behörden gesagt, wir sind unterhalb der Limite, das schadet nicht. Das stimmt, wenn du nur einmal ein Produkt äh, davon konsumierst. Aber wenn man das täglich zu sich nimmt, dann sind eben auch E-Stoffe für den Körper eine Überbelastung. So, wie kann ich jetzt meinen Körper konkret entgiften? Unser Körper hat mehrere Möglichkeiten, solche Giftstoffe auszuscheiden und abzubauen. Zuerst natürlich die Leber. Alles, was die Leber abbaut, muss nachher entweder über die Niere oder über den Darm ausgeschieden werden. Und auch die Haut ist ein Organ. Beim Schwitzen werden gewisse Giftstoffe ausgeschieden. Also wir sind gut ausgestattet, unseren Körper selber zu entgiften. Wenn wir jetzt von außen etwas nachhelfen wollen, dann ist die einfachste Methode, das Toxaprevent. Ich habe das schon an anderer Stelle erwähnt, als in, äh, Möglichkeit, das Histamin aus dem Darm zu entfernen. Aber es bindet auch Schwermetalle und es bindet auch Ammonium. Also mit dem Produkt Toxaprevent, das ist ein, ein Vulkangestein, Klinoptilolit. Es hat die Eigenschaft, Schwermetalle und Histamin zu binden. Und das wird dann mit, äh, über den Stuhlgang ausgeschieden. Die einfachste Methode. Früher hat man diese Entgiftungen durchgeführt mit äh, Algen. Man hat äh, Chlorella und Spirulina genommen und dazu noch Bärlauch und Koriander. Das sind immer noch wertvolle Entgiftungsmöglichkeiten, aber sie sind kompliziert. Mit Toxapreven geht es einfacher. Und schließlich, wenn wirkliche nachgewiesene Schwermetallvergiftungen vorliegen, sehr häufig Quecksilber, Blei, Aluminium, Cäsium, Strontium und so weiter. Wir können das nachweisen. Es gibt Tests, wo man das messen kann. Wenn solche Schwermetallbelastungen vorliegen, dann gibt es nur einen Weg, sie auszuscheiden. Wir machen in unserer Praxis äh, Gelatinfusionen. Diese Gelatstoffe binden die Schwermetalle im Blut und werden dann schließlich ausgeschieden. Da muss man mehrmals kommen, fünf bis zehn solche Infusionen, und dann können wir nochmals messen und die Schwermetalle sind dann wirklich weg aus dem Körper. Zusammengefasst, unser Körper entgiftet sich weitgehend selber, aber es gibt Ausnahmen, wo das nicht funktioniert, wo man eben eine Darmentgiftung oder eine Gelatentgiftung durchführen muss. Das gehört in die Arztpraxis. <lacht>